হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ তলোয়ার হাতে নিয়ে বিশ্বনবীর কল্লা কাটার জন্য রওনা হয়েছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহর হাবিবের কল্লা কাটার জন্য যখন রওনা হয়ে যায় এমন সময় প্রতিমধ্যে হজরত নাঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহর সাথে দেখা হয়ে যায় নতুন সাহাবী হজরত নাঈম ডাক দিয়া বলে ভাই ওমর তলোয়ার হাতে নিয়ে কোথায় যাও বলে মোহাম্মদ নবীর কল্লা কাটতে যাই কারে বেটা নবীর কল্লা পরে কাট আগে তোমার পরিবারের লোকদের মধ্যে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে এদের কি আগে ঠিক কর কয় কে মুসলমান হয়েছে বলে আমার কাছে খবর আছে তোমার বোন এবং ভগ্নীপতি ওরা তো মুসলমান হয়ে গেছে ওমর ডাক দিয়ে বলে তাহলে মোহাম্মদ নবীর কল্লা একটু পরে কাটব আগে বোন এবং ভগ্নীপতিকে শাসন করে আসি ওরা কেন মুসলমান হয়ে গেল আমার পারমিশন ছাড়া বোন বোনের নাম ছিল হযরত فاطمه فاطمه দরজার সামনে দাঁড়ায় হযরত ওমর শুনতে পায় ঘরের ভিতর থেকে গুনগুন গুনগুন শব্দের আওয়াজ শোনা যায় আল্লাহু আকবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ গুনগুন শব্দের আওয়াজ শোনার পরে আমার প্রিয় বন্ধুগণ গুনগুন শব্দের আওয়াজ শোনার পরে চিন্তা করলেন ঘরের ভিতরে আবার কি পাঠ করা হচ্ছে দরজার মধ্যে লাথি দিয়া দরজা খুলে ফেললেন ভিতরে ঢুকলেন আমার বন্ধুগণ হযরত ওমর আগমন করেছে টের পাওয়ার কারণে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ কোরআন শরীফ শিক্ষা দিছিলেন তিনি আন্দর মহলে ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন সামনে ছিলেন হযরত ওমরের বোন আর ছিল তার স্বামী আমার বন্ধুগণ হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ হলে তার ভগ্নীপতি হযরত ওমর ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে বোন আমার মিথ্যা কথা বলবি না তলোয়ার আমার হাতে দেখতেছ মিথ্যে বল্লা আজকে রে হাই পাবি না বলো তোমরা নাকি মুসলমান হয়ে গিয়েছো হযরত ওমর আর বোন ডাক দিয়ে বলে ভাই রে ইসলাম আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলতে শেখায় না আমি এবং আমার স্বামী দুইজন মুসলমান হয়ে গেছি হযরত ওমরের মেজাজ গরম হয়ে যায় রাগী মানুষ আমার সময় দিলাম মাত্র 2 মিনিট কালিমাটা ছেড়ে দাও ইসলাম ছেড়ে দাও ইসলাম কে অস্বীকার করো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অস্বীকার করো হযরত ওমরের বোন ডাক দিয়ে বললেন ভাই রে যেই কালিমা একবার কলি যার ভিতরে ঢুকাইলা গলাটাও যদি কেটে যায় গলাটাও যদি কেটে গেল তারপর ইসলাম কলি যার ভিতর থেকে বের করব না ওমরের বোন যখন এমন জবাব দিল হযরত ওমরের মেজাজ গরম হয়ে যায় তলবারে উল্টা পিট দিয়া তরবারে উল্টা পিট দিয়া বোনের শরীরের মধ্যে পুপর্য পড়ি আঘাত করতে থাকে আঘাতে আঘাতে হযরত ওমরের বোনের শরীরের মধ্যে দাগ পড়ে যায় শরীরটা পাইটা চামড়া ফেটে রক্ত বের হয় তারপরে হযরত ওমরের বোন নতি স্বীকার করে না তারপর ইসলামকে ছেড়ে দেয় না আমার বন্ধুগণ নির্যাতন দেখে হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ তিনি দৌড়ে আসলেন নিজের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য যখন সামনে চলে আসছে ভগ্নীপতির কেউ হাত তোলে না ভগ্নীপতির উপর নির্যাতন করে না কিন্তু হযরত ওমর ভগ্নীপতিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন ভগ্নীপতির উপরে উপর জপুরি আঘাত করতে লাগলেন আঘাত করতে করতে বুনের শরীর থেকে রক্তের ছিটা নিজের গায়ের মধ্যে পড়তে লাগলো হযরত ওমর চিন্তা করলেন আর মেরে লাভটা কি একটু বসে অপেক্ষা করি আবার মারা যাবে সামান্য সময় একটু বসে অপেক্ষা করলেন আল্লাহ তাআলা ওমরের মেজাজটা একটু ঠান্ডা করে দিলেন মেজাজটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ওমর বুনের দিকে তাকায় দেখতে পায় বুনের শরীর থেকে স্রোত ধারে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে বুনকে চিকিৎসা দেওয়া দরকার বুনকে সেবা করা দরকার ওমর চিন্তা করলেন কালিমা পড়েছে পড়ুক আমার বোনটাকে আগে বাঁচাতে হবে আওয়াজ দিয়ে বললেন বোন রে আমি হাত বাড়ায় দিলাম তুমি আমার হাতে ধরে একটু মেহেরবানি করে উঠে বসো হযরত ওমরের বোন ডাক দিয়ে বলছে বেঈমান আমার হাত ধরবি না তুই না পাক না পাক হাত আমাকে স্পর্শ করবি না যেই মাত্র এমন কথা বলেছে হযরত ওমরের রাগ আরো কমে গেছে আমার বন্ধুগণ রাগ কমায় দিল কে হযরত ওমর ডাক দিয়ে কই বোন রে আমি তোদেরকে মেরে অপরাধ করে ফেলেছি আমি তোমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গুনগুন শব্দের একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম 
ওটা কিসের আওয়াজ ছিল আমার একটু শোনাইতে পারবানি আমার মনটা চায় ওই গুনগুন শব্দের আওয়াজটা শোনার জন্য হজরত ওমরের বোন চিন্তা করলেন আমার জালেম ভাইয়ের উপর মনে হয় আমার আল্লাহর দয়া নেমেছে আমার আল্লাহ বলো আমার বাইরে হাদায়াত দিবে কারণ বিশ্ব নবী তো সকাল থেকে আল্লাহর দরবারে দোয়াই করতেছে আল্লাহ রে আমরা বের হতে পারি না তুমি হয়তো মরে মুসলমান বানায় দাও না হয় আবু জাহিল্লারে মুসলমান বানায় দাও বিশ্ব নবী তো আমার আল্লাহ হজরত ওমরের জন্য কবুল করে নিয়েছে হজরত ওমর যখন বললেন বুন রে আমারে গুনগুন আওয়াজটা শোনা দিতে পারবে নি হজরত ওমরের বুন বলে ভাইরে ওইটাই তো ছিল কোরআনের তেলাওয়াত ওই সময় তিনি কোরআনের সুরে তাহার তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু এসে সুরে তাহার তেলাওয়াত শিক্ষা দিতে লাগলেন হজরত ওমর সুরে তাহার তেলাওয়াত শুনতে লাগলো হজরত খাব্বাব ভিতর থেকে বের হয়ে আসলো হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু ভিতর থেকে বের হয়ে এসে যখন নাকি সুরে তাহার তেলাওয়াত শুরু করে দেয় তেলাওয়াত করতে করতে আজ পর্যন্ত যখন চলে যায় অমরের বোন তাকে দেখে অমরের চোখ দিয়া পানির পোটা গুলি ঝর্ণার মতো ঝরে পড়তে লাগলো হজরত উমর কান্দে অমর কই বোন রে আমার আর ভালো লাগে না আপনি গোসল করে নেন পবিত্র হয়ে নেন হজরত আমার গোসল করলেন তাকে অজু শিখাই দিলেন অজু করলেন তলবারটা খোলা তলবার হাতে নিয়ে বিশ্বনবীর দরজার সামনে আজি ढील पाथर मारे जीवन चले जाए আমার জীবন থাকতে আমি দরজা খুলব না কারণ আমার আপনাকে মারার জন্য তলোয়ার নিয়ে এসেছে আল্লাহ তুমি ডাক দিয়ে বলে আমির হামজা চাচা গো দরজা খুলে দাও আমাকে ওমর মারতে পারবে না কারণ আমার জানেন নিরাপত্তা আমার আল্লাহর হাতে হযরত ওমরের জন্য দরজা খুলে দেয় হযরত ওমর দরজার মধ্যে ঢুকে मुसलमान হজরত ওমর কালিমা পড়লেন মুসলমান হয়ে গেলেন রহমতের নবী বকের সাথে বকটা মিলালেন আল্লাহর হাবিব বকের সাথে বকটা মিলায়া হজরত ওমর ডাক দিয়া বলে ওমর হজরত ওমর ডাক দিয়া বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সাহাবাই کرام অনেক আনন্দিত হয়ে গেলেন হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণে হজরত ওমর ডাক দিয়া বলে রাসূল গাও আপনি ঘরের মধ্যে বসা কেন বাইরে বের হতে পারেন না কেন আল্লাহর নবী কয় ওমর রে তুমি তো জানো বাইরে বের হলেই বেঈমান আমাদের কি মারে বেঈমানদের নির্যাতন নিপীড়ন আর সহ্য হয় না রে ওমর বেঈমানদের নির্যাতন আর সহ্য হয় না ওমর 
ইসলাম গ্রহণ করেছ সামনে অন্তত একটা অক্ত নামাজ প্রকাশ্যে পড়ার জন্য কারণ আমি যতবার বাইতুল্লাহ শরীফে নামাজ পড়তে গেলাম ততবার বেইমার নামার গায়ে পাথর মেরেছে আমার সাথে চলেন আমার সাথে চলেন জোরে কেন কে আপনাকে পাঠাতে আমি আমার ডাকবো হজরত তোমার বিশ্বনবীর সাথে চলতে লাগলেন মক্কার বেইমানরা বড় বড় পাথর নিয়ে এসেছে আজকে মুসলমানদের উপর আঘাত করবে বেইমানরা মুসলমানদেরকে মারবে এমন সময় হজরত আমার তলোয়ারটা খোলে তলোয়ারটা খাপ থেকে খোলে তলোয়ারটা উঁচু করে ধরে বলে আমি আমার এতদিন ইসলামের বিরুদ্ধের শক্তি ছিলাম এখন আমি আমার কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছি আল্লাহ যদি কোন বেইমান আমার রসুলের কাছে বাধা দাও सामने गर्दान कटे फेले दीब अल्लाह বেইমান্ডা হাজরা তোমার কত ভয় পেতে ভয়ের চোটে বেইমান্ডা পালিয়ে গেল আর বলতে লাগলো পালারে পালা জলদি পালা নইলে মোদের গলে ঝুলবে তালা ঠিক বেইমান্ডা পালিয়ে গেল সামনে আসার সাহস করল না আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবী সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলেন আমার বন্ধুগণ আল্লাহর হাবিব নামাজের পর সাহাবাই কেরামদেরকে লক্ষ্য করে বললেন সাহাবিরা রে এতদিন পর্যন্ত শুধু অমরের নাম ছিল আমার এখন থেকে আমি রসুল তার নামের শেষে উপাধি লাগা দিলাম ওমরে ফারুকে আজম আমি রসুল তার জন্য উপাধি দিয়া দিলাম কোন সুবাহান আল্লাহ হজরত ওমর কে আল্লাহ এত সম্মান দিয়েছে বন্ধু এত মর্যাদা কোরআনের কারণে দিয়েছে গোটা পৃথিবীর অর্ধ জগতের প্রেসিডেন্ট আল্লাহ তালা হজরত ওমর কে বানিয়ে দিয়েছে তিন ভাগের দুই ভাগ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আল্লাহ হজরত ওমর কে বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ হজরত ওমরের কথাকে আল্লাহ তালা এমন ভাবে কবুল করে নিতেন এমন ভাবে আল্লাহ তালা রিসিভ করে নিতেন হজরত ওমরের কথাকে আল্লাহ তালা বেশি গ্রহণ করে নিতেন कारण काफे बेईमाना चतुर्पाश ग्राव कर फेले विभिन्न प्रांतरत करजरत कर आगे दिन लगे मक्कार जगत सम्राट बना दिल्ली 
রদি আল্লাহ তালান হু চক্ষ বন্ধ করলে আকাশ এবং জমিনের সব কিছু দেখতে পেতেন শুধু তাই না হজরত ওমানের জবানের আওয়াজ কে আল্লাহ মাদিনাতুল মুনাব্বরা থেকে 1200 মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছায় দিয়েছে আমার বন্ধুগণ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় সিরাতের কিতাবে পাওয়া যায় হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালান হু একবার মদিনার মিম্বারে খুতবা দিতেছেন খুতবার মাঝখানে খুতবা বন্ধ করে বললেন নিয়া সারিয়া উঞ্জুর হিলাল জবাল ও সারিয়া পাহাড়ের দিকে তাকাও আল্লাহু আকবার আর জোরে বলতে হবে আল্লাহু আকবার আমরা তো সেই জাতি যেই জাতির পূর্বপুরুষরা কথা বললে ওয়াল্লে ছাড়া টেলিফোন ছাড়া মাইক ছাড়া 1200 মাইল দূরে পৌঁছে যেত ঠিক কি না বলেন আজকে আমরা তো সেই জাতি সেই উমরের অপেক্ষায় আমরা আছি একটা উমরে পাল্টে দিতে পারে গোটা দুনিয়ার অবস্থান আর সেই উমর আর কেউ হবে না তিনি হবেন হযরত ইমাম মাহদি কথা বলেন ঠিক কি না যুগ জমানা পাল্টে দিতে চাই না অনেক জন এক উমরই আনতে পারে জাতির জাগরণ ঠিক কি না বলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হো মদিনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে ভাষণ দিলেন আর ভাষণ বন্ধ করে বললেন ইয়া সারিয়া উঞ্জুর হিলাল জবাল ও সারিয়া পাহাড়ের দিকে তাকাও পাহাড়ের দিকে তাকাও সাহাবাই کرام খুতবার পরে জিজ্ঞেস করলেন ওমর আপনি সারিয়াকে পাহাড়ের দিকে তাকাতে বললেন সারিয়া তো কুস্তুম তো নিয়ার ময়দানে জিহাদ করতেছে আল্লাহু আকবার হযরত সারিয়া হলেন কমান্ডার আল্লাহর হাবিবের একদল সাহাবাই کرامদেরকে কুস্তুনতুনিয়ার ময়দানে হযরত ওমর পাঠালেন তখন তিনি আমিরুল মুমিনিন তখন তিনি খুতবার মাঝখানে বললেন ও সারিয়া পাহাড়ের দিকে তাকাও সাহাবাই کرام প্রশ্ন করলেন আমিরুল মুমিনিন সারিয়া তো 1200 মাইল দূরে জিহাদ করতেছে আপনি সারিয়াকে পাহাড়ের দিকে তাকাইতে বললেন কেন হযরত ওমর বলেন তোমরা জানো না তোমরা দেখো না আমি দেখতে পেয়েছি সারিয়া যখন পাহাড়কে পিছনে রেখে যুদ্ধ করতেছে পাহাড়ের গেরি পথ দিয়া শত্রু বাহিনী আসতেছে তাদের উপর হামলা করার জন্য ওই শত্রু বাহিনী যখন হামলা করার জন্য আসতেছে আমি এজন্য সারিয়াকে বললাম সারিয়া পাহাড়কে পিছনের দিকে নাই পাহাড়কে সামনের দিকে করে যুদ্ধ করো আমার বন্ধুগণ ওই সময় মাইকের ব্যবস্থা ছিল না মোবাইলের ব্যবস্থা ছিল না ফোন ফ্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল না 1200 মাইল দূরে আমার আল্লাহ বাতাসের মাধ্যমে হযরত ওমরের আওয়াজটা পৌঁছায় দিয়েছে হযরত সারিয়া জিহাদের ময়দান থেকে আসার পরে সাহাবাই کرام প্রশ্ন করলেন ও সারিয়া তোমরা কি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলে হযরত সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলছেন আমরা যখন জিহাদ করতেছিলাম পাহাড়কে পিছনে রেখে হঠাৎ করে আমি জুমার নামাজের খুতবার সময় আওয়াজ শুনতে পেলাম আমিরুল মুমিনিনের আওয়াজ আমি মনে করলাম আমিরুল মুমিনিন হয়তো জিহাদের ময়দানে নুসরত করার জন্য এসেছে আমি ডাইনে তাকায় দেখি আমিরুল মুমিনিন নাই বামে তাকায় দেখি আমিরুল মুমিনিন নাই সামনে তাকায় দেখি আমিরুল মুমিনিন নাই আমি তখন চিন্তা করলাম আমিরুল মুমিনিন আমাকে মদিনার মিম্বার থেকে আদেশ দিচ্ছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার মিম্বার থেকে আদেশ দিচ্ছেন ও সারিয়া পাহাড়ের দিকে তাকাও ওনার আওয়াজটা শুনতে পেয়ে আমরা পজিশন পরিবর্তন করলাম যেই মাত্র পজিশন পরিবর্তন করে আমরা সামনের দিকে তাকাইলাম শত্রু বাহিনী ধরা পড়ে গেল না হয় জিহাদের ময়দানে বিজয় অর্জন করা আমাদের জন্য বড় কঠিন হয়ে যেত আমার বন্ধুগণ হযরত ওমর তো মনে কোমার আল্লাহর হাবিব বলেছেন লাউ কানা বাদি নবিয়ান লা কানা আমার আমার পরে যদি আল্লাহ কাউকে নবী বানায় পাঠাতেন হযরত ওমর কে আল্লাহ তাআলা নবী বানায় পাঠায় দিতেন যেই ওমরের আমলে এমন এক ইনসাফ আল্লাহ তাআলা কায়েম করে দিয়েছে গোটা বিশ্ব মানবতা শান্তির মাঝে বসবাস করতে পেরেছে হযরত ওমরের মেজাজটা ছিল মেজাজ ওয়াহি বন্দব হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর স্বপ্নে যা দেখতেন দিনের বেলা সত্যি তা বাস্তবায়ন হয়ে যেত আল্লাহু আকবার নীলদরিয়াকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন নীলদরিয়াতে পানি উঠে গিয়েছে হযরত ওমর এক চিঠির বরকতে জোরে করে আল্লাহু আকবার আমার বন্ধুগণ হযরত ওমর কে সম্মান কে দিয়েছে আর জোরে বলতে হবে কে দিয়েছে 
আমার বন্ধুগণ কোরআন মানার কারণে সম্মান আছে না নাই আজকে মুসলমানদের বড় পরাজয় কারণ মুসলমান আজকে বাংলাদেশে 17 কোটি মুসলমান আছে আমি হিসাব করে দেখলাম প্রায় 16 কোটি মুসলমানই কোরআন পড়তে পারে না মাত্র 5% মানুষ কোরআন পড়তে পারে তাও দেখা যায় মাত্র 2% মানুষ কোরআন বুঝে পড়ে আর 3% মানুষ কোরআন না বুঝে পড়ে আমার বন্ধুগণ বেশিরভাগ ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত নাই মুসলমানের মহিলারা আগের মতো আর কোরআন তেলাওয়াত করে না ঠিক কি না যার জন্য খালেদ ওমর আইয়ুব তৈরি হয় না হযরত সালাউদ্দিন আইয়ুব তৈরি হয় না মুসলমানের গর্বে মুসলমানের মায়েদের গর্বে এক সন্তান তৈরি হবে মায়েরা যদি কোরআন পড়ে নামাজ পড়ে ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ আল্লাহ বলেছেন ইল্লা তাযকিরাতাল লিমান ইয়াখশা কষ্ট হচ্ছে আলোচনা কি আরো চলবে কতক্ষণ শুনবেন সারা রাত কি করা সম্ভব আল্লাহু আকবার তারপর আপনারা যে মনোযোগ দিয়ে বসছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন জোরে কেন আমিন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ বলেছেন কোরআন আমি আল্লাহ পাঠালাম কোরআন যারা মানবে তাদেরকে সম্মান কে দিবে ইল্লা তাযকিরাতাল লিমান ইয়াখশা তাদের অন্তরে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তারাই কোরআন মেনে চলবে আল্লাহ বলেছেন তানজিলাম মিমমান খালাকাল আরদ ওয়াস সামাওয়াতিল উলা কারণ কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক হয় তার সাথে আমি আল্লাহর সম্পর্ক হয়ে যায় কারণ কোরআন আমি আল্লাহ তাআলা নাযিল করে দিলাম আমার বন্ধুগণ এই কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক তার সাথে আমার আল্লাহর সম্পর্ক হয়ে যায় বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেছেন তারাক্তু ফিকুম মামরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম লানতা দিল্লু মা তামাসসাতুম বিহিমা কোনদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না গোমরা হবে না যতদিন দুইটা জিনিসকে মেনে চলো একটা হলো কোরআন আর একটা হলো সুন্নাহ আমার বন্ধুগণ আজকে আমরা মুসলমানরা কোরআন পড়তে চাই না কিন্তু পৃথিবীর মাঝে কোরআন নিয়ে যারা গবেষণা করে তারা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ঠিক কি না আমাদের আমাদের বাংলাদেশের একজন হিন্দু গীতিকার আছে আমি তার জন্য সব সময় দোয়া করে থাকি তিনি কোরআন নিয়ে গবেষণা করতেছেন আল্লাহ যেন তাকে কোরআন থেকে হেদায়েত দান করে কোন আমিন ওই নকুল কুমার বিশ্বাস তার বাড়ি মাদারীপুরে হিন্দু মানুষ হয়ে মন্দির বানায় না বাড়িতে 4 কোটি টাকা খরচ করে বিশাল মসজিদ বানাইতেছে আল্লাহু আকবার বলেন মসজিদ বানাইতেছে হিন্দু মানুষ আমার বন্ধুগণ আমাদের দেশে আজকে ভারতে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কথা বললে কি আর কারো গায়ে লাগে অথচ সরাসরি ভারতের বিরোধ ভিতরে অনেক অমুসলিমরা হিন্দু ভাইয়েরা নরেন্দ্র মোদিকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না এই দক্ষিণবঙ্গের মমতা মমতা সে তো সরাসরি নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে কথা বলে নরেন্দ্র মোদির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা দেশের নাগরিক হয় যদি কথা বলতে পারে আমরা কেন বলতে পারব না কারণ আমাদের তো কলি যায় লাগে মুসলমানের কিছু হলে ঠিক কি না বলে তোমার যদি কলি যায় না লাগে তাহলে তুমি লিখে নাও তুমি মুসলমান হয় মৃত্যুবরণ করতে পারবা না তুমি মুনাফেক হয়ে মারা যাবা ঠিক কি না বলে মুসলমান ইসলাম এমন শান্তির ধর্ম বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি সাম্প্রদায়িক বন্ধন আছে এই বন্ধনটা অনেক মজবুত কথা বলেন ঠিক কি না আমরা হিন্দু ভাইদেরকে সহযোগিতা করি কি করি না আমরা কেউ মন্দির ভাঙি না তারাও আমাদের মসজিদ ভাঙে না কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু যেখানে মুসলমান সংখ্যা লঘু সংখ্যায় কম ওখানে বেঈমানরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখছে আমার বন্ধুগণ আমরা দোয়া করছি যারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখতেছে আল্লাহ যেন তাদেরকে করোনার ভাইরাস দিয়ে ধ্বংস করে দেয় জোরে কেন আমিন আমার বন্ধুগণ নকুল কুমার বিশ্বাস কোরআন শরীফ নিয়ে একটা সুন্দর গান লিখেছে যদি আগুন লাগে ধ্বংস হয় যদি আগুন লাগে ধ্বংস হয় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান তবু বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন 